lahat. Masaya po ba tayo ngayong umaga? Yeah. Amen. Congratulations po sa pagkat tayo nagtagumpay muli at tayo ay nasa bahay ng uh, Panginoon upang uh, sama-samang magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Amen. Yeah. Sabi nga ng Psalms, I was glad when they say unto me, let us go to the house of the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Let's open our Bible in the book of Matthew. Chapter 25 Matthew chapter 25 verse number 21 to 23 Sabay-sabay po nating babasahin. Amen? Say amen po pag nakita nyo na po yung verse. Amen po ba? Nakita na po yung verse? Let us read verse number 1 Hanggang 23 po. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. He also that had received two talents came and said, Lord, thou deliverest unto me two talents. Behold, I have gained two other talents beside them. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay uh, nagpupuri at nagpapasalamat sa mga salita nyo na aming nabasa na patuli namin gagawing sa liga ng aming pag-aaral, Panginoon. At ama, dalahin ko po na kayo po ang siyang tunay na magturo sa amin ngayong uh, umaga na ito. Bigyan niyo po kami ng uh, pusong mapagkumbaba, pusong natuturuan, Panginoon, at pusong handang magpasakop sa inyong mga salita, Panginoon. At ama, patuli namin dalangin ang proteksyon sa virus na kumakalat, Panginoon. Palakasin niyo po yung aming mga resiste resistensya at huwag niyo pong hayaan na kami po ay dapuan ng uh, sakit na ito, Panginoon. At dalangin po namin na patuloy na kayo po ang mag-ingat sa amin. And Lord, kaawaan nyo na po ang aming bansa na wapo ay matapos na po ang pandemyang ito. Salamat po at uh, bigyan nyo po kami ng good spirit, Panginoon, na handang makinig ng inyong mga salita. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Kaya tayo ay nakakapagbigay dahil sa biyaya lamang ng Panginoon. Kaya tayo merong mga bagay dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen? Maaari nating sabihin sa ating mga sarili dahil sa sarili nating katalinuhan, dahil sa sarili nating kalakasan, kaya tayo meron ng mga bagay na meron tayo. Okay? Maaari mong makamtan yan, maaari mong sabihin na ganon, pero maaaring kuhani ng Panginoon yan kapag uh, lalo na ikaw ay kristyano at uh, mas minamahal mo ang bagay kesa sa nagbigay, pwede sa isang pitik lang, sa isang iglap lang ay kuhani ng Panginoon niya. Amen? Kasi minsan yung masyadong pagmamahal sa pera ay naglalayo sa atin sa Panginoon. Amen? At uh, minsan masakit sa tenga pagkausapan ay pera. Kung ang buhay mo sa Panginoon, eh, ano pang bagay na hindi sa Panginoon? Amen? Ang hangin ay sa Panginoon. Wala naman talaga tayong pagmamay-ari dito. Ito ay pahiram lang sa atin ng Panginoon. And, at kung yung buhay natin ay hiram lamang sa Diyos, nararapat lang na kung ano para sa Diyos, ibigay din natin. Lahat ng bagay na pinahiram sa atin ng Diyos, pinagkatiwala sa atin ng Diyos, isipin natin, oh, yung pinagkukuhanan mo ngayon ay sa Panginoon niya, not galing sa Panginoon. Amen? Kasi pag hindi mo rin in-honor ang Panginoon sa trabaho mo, sa business mo, hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Amen? 